உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் இம்முறை இடம் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு எதிராக நீங்கள் காரசாரமான விமர்சனங்களை முன்வைக்கின்றீர்கள் கடந்த கால செயற்பாடுகள் தமிழ் மக்களின் அபிலாஷைகளுக்கு விரோதமானது என்று கூறுகின்றீர்கள் ஆனால் கடந்த தேர்தல்களை பார்க்கின்ற போது நீங்கள் எவ்வளவுதான் கூறினாலும் மக்களோ தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஆதரவை அமோகமாக வழங்கியிருக்கிறார்கள் இம்முறை தேர்தலிலே மீண்டுமாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு ஆதரவு வழங்கி உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்துக்கு உங்களுடைய அந்த பிரதிநிதித்துவ மன்றில் வாக்குகள் குறையும் இடத்திலே மீண்டுமாக உங்களுடைய கொள்கையை மக்கள் நிராகரித்து விட்டார்கள் என்று அர்த்தப்படுத்திக் கொள்ளலாமா இல்லை கடந்த காலங்களில் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தால் வந்து நாங்கள் சொன்ன கருத்தை வந்து மக்களுக்கு இல்லை அங்களை ஏற்றுக்கொள்ளாமல் தான் கூட்டமைப்புக்கு வாக்களித்தார் கடந்த பத்து வருஷமாக வந்து நாங்கள் சொன்ன விஷயங்களை வந்து மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை என்றது தான் யதார்த்தம் அதுதான் யதார்த்தம் மக்கள் நாங்கள் சொன்ன கருத்தை வந்து ஏற்றுக்கொள்ள இல்லை என்றதுக்காக வந்து கூட்டமைப்பை நம்பி வந்து வாக்களித்தார்கள் அது யதார்த்தம் அது ஏற்கனவே நடந்த விஷய நடந்து இருக்கிற ஒரு விஷயம் உள்ளூராட்சி தேர்தலில் தான் நாங்கள் கணிசமான வாக்கு எடுத்துறாங்க உள்ளூராட்சி தேர்தலில் வந்து நாங்கள் சர்வதேச மட்டத்தில் வந்து ஆதிக்கம் செலுத்தக்கூடிய ஒரு நிலைமை இல்லை இப்போ மக்கள் முன்னுக்கு வந்து மக்கள் கேட்க வேண்டிய கேள்வி தங்கள்கிட்டே வந்து கேட்க வேண்டிய கேள்வி இந்த பத்து வருஷமாக நடந்த அரசியல் பத்து வருஷமாக நடந்தது உங்களுக்கு காணமா இந்த பத்து வருஷத்தில் வந்து தமிழ் மக்கள் எதிர்பார்ப்புகள் பூர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கின்றதா இந்த பத்து வருஷத்தில் நடைபெற்ற அரசியலுக்கு முற்றுமுடுதாக தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தினமத்துவம் தான் காரணம் அது சரி என்றால் தாராளமாக வந்து நீங்கள் கூட்டமைப்புக்கு மீண்டும் வாக்களியுங்கள் பொறுப்பு கூறல் இல்லாமல் பொறுப்பு கூறல் இல்லாமல் யார யார நாங்கள் நீதிமன்றத்துக்கு முன்னே நிறுத்தணுமோ அவர்களை ஜனாதிபதியாக்கின அரசியல் சரி என்று உங்களுக்கப்பட்டால் தாராளமாக வந்து கூட்டமைப்புக்கு வாக்களியுங்கள் மீண்டும் அரசியல் தீர்வு என்ற விடயத்தில் வந்து ஒரு ஐக்கிய ராஜ்யக்குள்ள ஒற்றையாட்சிக்குள்ள வந்து எங்கட அரசியலை முடக்கி வடகிழக்கு இணைப்பண்டதை வந்து நிரந்தரமாக நாங்களாக வந்து கைவிடுறதாக ஏற்று பௌத்த சமயத்துக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கறதாக நாங்களாக வந்து விரும்பி அந்த அங்கீகாரத்தை கொடுக்குற அரசியல் உங்களுக்கு விருப்பம் வேண்டாம் அது சரி என்று உங்களுக்கு பட்டால் தாராளமாக கூட்டமைப்புக்கு மீண்டும் வாக்களியுங்கள் அது பிழை என்று சொன்னால் அது அண்டையிலிருந்து இந்த பிழைகள் நடக்க தொடங்கிறதுக்கு முதலே இப்படித்தான் நடக்க போகின்றது என்று நாங்கள் இருந்த பதவியை தூக்கி அறிஞ்சு பத்து வருஷமாக எங்கட மக்களுக்கு இந்த உண்மைகளை அம்பலப்படுத்தி வார எங்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுக்க போறீங்களா மக்கள் கையில் தான் இருக்கு மக்கள் அந்த முடிவோட கட்டும் பொதுவாக தமிழர்களை பார்க்கின்ற போது தமிழ் தேசிய பரப்பிலே நிச்சயமாக பாராளுமன்றத்திலே இருக்க வேண்டிய ஒருவர் என்று உங்களை குறிப்பிடுகிறார்கள் நிச்சயமாக நீங்கள் இருக்க வேண்டும் இதற்கு கட்சிகளும் கட்சிகளுக்கு அப்பால் சுமந்திரன் கூட உங்களுடைய மிகவும் நீங்கள் கொள்கை ரீதியாக எதிர்க்கின்ற சுமந்திரன் அவர்கள் கூட குறிப்பிட்டிருக்கின்றார் நீங்கள் இருக்க வேண்டும் என்பது ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டிலேயே குறிப்பிடப்பட்டிருக்கின்றது ஐயா சம்பந்தனையா கூட கஜேந்திரகுமார் இருக்க வேண்டும் என்று கொடுத்தார் ஆனால் அவர்தான் சிலருடைய கதைகளை கேட்டு அதனை எடுக்கவில்லை என்று கூறியிருக்கின்றார் இப்படி பார்க்கின்ற போது தற்போது தமிழர் பரப்பிலே குறிப்பாக வடக்கிலே காணப்படுகின்ற அரசியலை பார்க்கின்ற போது கட்சிகளை பார்க்கின்ற போது ஏற்கனவே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு இருக்கின்றது இபிடிபி இருக்கின்றது உங்களுடைய தமிழ் தேசிய மக்கள் முன்னணி இருக்கின்றது தற்போது விக்னேஸ்வரன் ஐயா தலைமையில் புதிய கூட்டணி அமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த நிலையிலே உங்களுக்கு பாராளுமன்றத்தில் இம்முறை இடம் கிடைக்கும் என்று நீங்கள் நினைக்கிறீர்களா அதில் மாற்றுக்கிறது இல்லை ஆனால் இதில் நான் ஒன்றை சொல்லுவோம் நான் கஜேந்திரகுமார் வந்து பாராளுமன்றத்துக்கு போகணும் என்ற இலக்க வச்சு செயல்படுகின்ற ஒரு சிந்தனையை வந்து நாங்கள் கைப்பற்றுறையில் வந்து இது பாராளுமன்ற தேர்தல் பாராளுமன்ற பதவிக்குரிய ஒரு விஷயம் இல்லை நாங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ஆக்கப்பூர்வமான அரசியலை செய்கிறோம் நான் ஒரு ஒரு அந்த அரசியலை செய்கிற ஒரு கட்சியின் தலைவர் என்ற வகையில் வந்து நான் எங்களிடம் மக்களிடம் கேட்டுக்கொள்வது என்னை பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்புங்கள் அந்த அடிப்படையில் அல்ல தயவு செய்து அந்த கூட்டத்தில் வந்து என்னை அனுப்பாது அது இல்லை எங்கள கோரிக்கை எங்களை அனுப்புகின்ற பொழுது நாங்கள் பேரம் பேசக்கூடிய வகையில் என்னடா எங்கள அரசியல் முழுதும் கடந்த பத்து வருஷமாக நாங்கள் சொல்கிறோம் பேரம் பேச வேணும் பேரம் பேசாமல் வந்து இந்த இந்த சர்வதேச அரசியலை நாங்கள் கையாளாமல் நாங்கள் ஒருபோதிலும் முன்னுக்கு போகலாம் என்ற கருத்தை தான் நாங்கள் சொல்லி கொண்டு வரோம் வெறுமனே கஜேந்திரகுமாரை அனுப்பி வந்து நாங்கள் பேரம் பேச இயலாது அப்போ நீங்கள் அனுப்புறதாக இருந்தால் 
பேரம் பேசக்கூடிய அளவுக்கு வந்து எங்களோட மக்கள் எங்களுக்காக அந்த ஆணையை வழங்க ஓடும் நாங்கள் எதிர்பார்ப்பது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்புக்கு இந்த அளவுக்கு தமிழ் மக்கள் வந்து கடந்த காலங்களில் ஆணையை கொடுத்து அவர்கள் ஒரு மிக பலமான ஒரு பதினஞ்சு ஆசனங்கள் ப பதினாறு ஆசனங்களை கொண்ட ஒரு அமைப்பாக வந்து பாராளுமன்றத்தில் பேரம் பேசக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு அவர்களுக்கு அந்த பலத்தை கொடுத்தார்களோ அவர்கள் அதை தவிரினார்கள் அது வேறு விஷயம் ஆனால் எங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பை கொடுங்கள் என்று தான் கேட்குறோம் வெறுமனே கஜேந்திரகுமார் பாராளுமன்றத்துக்கு போய் வந்து அங்கே பேசுகிறதுக்காக அல்ல தமிழ் மக்கள் அதை விளங்கி கொண்டு தங்களை முடிவுகளை எதிர்காலத்தில் எடுக்க வேணும் என்று தான் நாங்கள் கேட்டுக்கொள்வோம் நன்றி கஜேந்திரகுமார் அவர்களே குளோப் தமிழ் உறவுகளே மற்றும் ஒரு நேர்காணலில் ஊடாக உங்களை சந்திக்கும் வரையிலே உங்களிடமிருந்து விடை பெறும் நான் அருண் ஆரோக்கியநாதர்